ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു റെസിപ്പിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് തീയൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ടിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഞാനൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ട ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം എന്നിട്ടതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ഓരോ ക്യാഷ്യൂ നട്ടിനെയും രണ്ട് ഹാഫായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ തീയലിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കോക്കനട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കോക്കനട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കി ഇടാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തും കൂടി എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന കറി ആയതുകൊണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചെറിയുള്ളി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഇതിനെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സവാള ഉപയോഗിക്കരുത് ചെറിയുള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് സ്ലൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മാത്രമാണ് തേങ്ങയിൽ ചേർത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതുപോലെ ഉള്ളി വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വരുമ്പം നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ക്യാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുരിങ്ങയ്ക്കായും കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കായും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തീയലിന് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ പുളി പിഴിഞ്ഞൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തക്കാളിയും മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് ചേർക്കാം ഈ തേങ്ങ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തേങ്ങയിൽ നിറങ്ങുന്ന എണ്ണയിൽ വേണം അതിനെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളതും കൂടെ ചേർക്കാം എപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ മറ്റു റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്